നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് സി വി പി അനാലിസിസ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മളതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വോളിയം വോളിയം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് അറ്റ് വിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ അതായത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസിലാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രോഫിറ്റും എത്ര തന്നെ ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അത്രയ്ക്കും സീറോ അപ്പോൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റിലാണെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചില നോക്കുന്നത് അതിനാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് ഈസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് ഇൻ നാരോ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രോഡ് സെൻസ് നാരോ സെൻസിലും അതേപോലെ ബ്രോഡ് സെൻസിലും ഒരേപോലെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നാരോ സെൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് അതായത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് പോയിന്റ് അറ്റ് വെച്ച് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു പെൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിന് നമുക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റും സീറോ ആണ് ലോസും സീറോ ആണ് കാരണം അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ചിലവ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വിറ്റപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നോ ലോസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രോഡ് സെൻസിലാണെങ്കിൽ എന്താ നോക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് to determine the probable profit at a different level of activity it shows the behavior of cost and profit at varying levels of activity the oro activity levels maarumbalum etrathalam cost verunnathu etrathalam profit verunnathu adanu broad sense la nokunnathu thus break even analysis may be defined as a method of studying the relationship uh, among സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അതേപോലെ സെയിൽസ് റവന്യൂ എന്താണ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഇത് ഏതിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് സീറോ ആവുന്നത് കോസ്റ്റും നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വിറ്റപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പൈസയും ഈക്വൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണത് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മളൊരു ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ ഗ്രാഫ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം സെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക പിന്നെ എന്താക്കുക ലെസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ാണെന്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കുറയ്ക്കും ഈ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ മൂന്നിനെയും കൂടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു നെയിം ആണ് എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റേ തരൂല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സബ്ബായിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ
നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരി ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് അതേമാതിരി മാറ്റം ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ല വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടും വേരി വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എന്താവും കുറയും അപ്പോൾ ഒരേപോലെയാണ് എന്താവുന്നത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും എന്താണ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഇൻ ദിസ് കേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ സെയിൽസ് മിക്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെയിൽസ് മിക്സ് എന്താണ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആറാമത്തത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പെർ വർക്കർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എക്സെട്ര റിമെയിൻ അൺചേഞ്ചഡ് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് വർക്കറും അതേപോലെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്ലാൻറ്റും എപ്പോഴും എന്താണ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ചഡ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഒരേപോലെ നിൽക്കും പിന്നെ ഏഴാമത്തത് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എട്ടാമത്തത് ഫേം ഈസ് അനേബിൾ ടു സെൽ ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഫേം എന്ത് ഫേം ഈസ് ഏബിൾ ആണ് ഏബിൾ ടു സെൽ ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും സെല്ല് ചെയ്യേണ്ട വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഫേം ഏബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ദ ഓൺലി ഫാക്ടർ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഈസ് വോളിയം കോസ്റ്റിനും അതേപോലെ റവന്യൂനും ഒരുപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വോളിയം ആണ് കോസ്റ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിനെയും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആയിട്ട് മെയിനായിട